আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানের নতুন একটি এপিসোড আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রাসায়নিক সার আমরা কিভাবে ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হব টবের মাটিতে নাকি গাছের গোড়ায় নাকি গাছের পাতায় তো এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হলো যে কোথায় ব্যবহার করলে আমরা খুব ভালো উপকার পাবো তো অনেকে এটা গাছের গোড়ায় অ্যাপ্লাই করে দেয় গাছের গোড়ায় পানির সাথে মিশিয়ে অথবা এটা গাছের গোড়া এমনিতেই দিয়ে দেয় তো আবার অনেকে কি করে এটা পানির সাথে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করে দেয় মানে যে কোনো ধরনের এই রাসায়নিক সার এটা হতে পারে ইউরিয়া অথবা ডিএপি অথবা আরও অন্যান্য যে রাসায়নিক সার আছে এগুলো তো সবচেয়ে বেশি উপকার আসলে কোনটাতে পাবেন এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো এর জন্য একটু অবশ্যই বিস্তারিত আলোচনা করব পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে না বিস্তারিতভাবে যদি আপনাদেরকে না বলি তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবে না যে কিভাবে ব্যবহার করলে সবচাইতে ভালো ব্যবহারটা হবে বা সবচাইতে উপকার পাবেন খুব অল্প সময় সেটা হচ্ছে আপনারা যখন গাছের গোড়ায় এই সারগুলো ব্যবহার করেন আমরা যেহেতু ছাদ বাগান করি তো গাছের গোড়ায় যখন ব্যবহার করেন এটা কিন্তু গাছ গোড়া দিয়ে গ্রহণ করে বা শিকড় দিয়ে গ্রহণ করে এটা খাদ্য তৈরি করে আর অনেকে কি করে এটা স্প্রে করে দেয় এখন কথা হচ্ছে কোনটা বেটার আমার মতে যদি আপনি ছাদ বাগানের জন্য সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে রাসায়নিক সারের ব্যবহার করার সেটা হচ্ছে গাছের পাতা স্প্রে করে দেয়া এখন কথা হলো কতটুকু সার কিভাবে গাছের পাতা স্প্রে করে দিব বা কেন এটা উপকারী তো কথা হচ্ছে এর জন্য অবশ্যই কিছু যুক্তি আপনাদেরকে বোঝাতে হবে সেটা হলো ধরেন আপনি যখন ওষুধ সেবন করেন কোনো রোগের জন্য বা কোনো ভিটামিন সেবন করেন সেটা কিন্তু আপনি ওষুধটা খেয়ে তারপর এটা হজম হয়ে তারপর আপনার ওই যে কাজের জন্য ওষুধটা খান সেই কাজটা কিন্তু এই ওষুধটা করে বাট যদি দ্রুত কোনো উপকার পেতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ইনজেকশন দেয়া লাগে মানে সুই দেয়া লাগে আপনার শরীরে সুই কিন্তু পুশ করতে হয় তো এটা এটাও ঠিক একইভাবে কাজ করবে রাসায়নিক সারটা যখন আপনি পানির সাথে মিক্স করে গাছের পাতা স্প্রে করে দেবেন তখন কিন্তু এটা ঠিক খুব দ্রুত কাজ করবে আর দ্রুত এটা থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে গাছ আর এটা এটা থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যটাই গাছ গ্রহণ করতে পারবে আর যখন আমরা মাটিতে দিই দেখা যায় যে অর্ধেক গাছ শোষণ করে আর অর্ধেক করতে পারে না ওগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওইগুলো ফ্রিজ হয়ে থাকে বা সংরক্ষণ হয়ে থাকে এখন কথা হচ্ছে যে পানির সাথে কতটুকু সার মিক্স করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এক লিটার মতো পানি নিয়ে নিয়েছি তো এক লিটার পানিতে আপনারা ডিএপি অথবা ইউরিয়া যেই সারই ব্যবহার করেন না কেন এক লিটার পানির জন্য আট থেকে দশ দানা ইউরিয়া সার নিতে হবে অথবা ডেপ সার নিতে হবে আর যদি পটাশ সার নেন সেই ক্ষেত্রেও আপনার এক থেকে দুই গ্রাম এক লিটারের জন্য লাগবে এর থেকে বেশি দিলে কিন্তু কাছের ক্ষতি হতে পারে তো এখানে আমি মিক্স করতেছি এই আট থেকে দশ দানা আমি পানির সাথে মিক্স করতেছি তো এটা ভালোভাবে মিক্স করতে হবে তো মিক্স করার পরে এটা গাছে ব্যবহার করতে হবে এটা মিক্স করে দু এক ঘন্টা রেখে দিতে হবে দু এক ঘন্টা রেখে দিলে কিন্তু এটা খুব ভালোভাবে গাছে ব্যবহার করতে পারবেন এখন কথা হলো যে গাছে কি পরিমাণের ব্যবহার করব মানে কিভাবে গাছে ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে বলবো যে আপনি গাছে যখন স্প্রে করে দেবেন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন গাছের পাতাটা যেন ভিজে যায় এটুকু স্প্রে করে দিলে চলবে যেই গাছে স্প্রে করে দেন হোক সেটা ফলজ অথবা কোনো ফুল গাছ সব গাছেই গাছের পাতাটা ভিজলেই হবে অতিরিক্ত স্প্রে করে দিতে হবে না যদি আমার এই পাতা কপি গাছটা একটু খেয়াল করেন এটাতে আমি কয়েকদিন আগে স্প্রে করে দিয়েছিলাম তো এটাতে কিন্তু আমি পাতা স্প্রে করে দেওয়ার ফলে খুব দ্রুত রেজাল্ট পেয়েছি তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ আশা করি যে সব প্রশ্নের অ্যান্সার পেয়ে গেছেন আর যদি অন্য কোনো প্রশ্ন জানার আগ্রহ থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন কাল কারণ তাহলে আমার সর্বশেষ ভিডিও আপনি কিন্তু তাহলে সবার আগে পেয়ে যাবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ